السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے محافظ کا ذکر کریں گے اسی روایت میں اسی درس میں میں چند ایک روایتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس کا نگینہ ہتیلی کی جانب میں رہتا تھا اس میں محمد رسول اللہ آپ نے کندہ کرایا اور لوگوں کو منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ کندہ نہ کرائے یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیر عریس میں گر گئی تھی تو یہ ایک روایت ہے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جس کی نسبت ہے اس روایت میں کہ ان کے ہاتھوں سے یہ گر گئی تھی اچھا ایک اور روایت جو ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آتی ہے اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں یہ دونوں روایتیں شمائل و ترمیزی میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے ذکر میں تو اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی وہ انگوٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں رہی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پھر وہ بیر عریس میں گر گئی اس انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا اچھا پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ بیر عربی زبان میں کنویں کو کہتے بیر اور عریس اس کنویں کا نام ہے عربی میں دراصل یہ لفظ ہے بیر اردو میں بیر ہو گیا بے ہمزارے بیر تو عربی میں اگر لکھا جائے گا تو بیر عریس اور اردو میں بیر عریس کہیں گے بارات تو یہ جو کنواں ہے عریس نام کا یہ مسجد قبا کے قریب ایک کنواں ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگوٹھی پھر کنویں میں کیسے گر گئی وہ تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا تو یہ جو انگوٹھی تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں چھ برس تک ان کے پاس رہی اس کے بعد اتفاق سے اس کنویں میں گر گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چند اس کنویں میں تلاش فرمایا تین دن تک اس کا پانی نکلوایا مگر نہیں ملی علماء نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کے گرتے ہی وہ فتن و حوادث شروع ہو گئے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیر زمانے میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے اچھا ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع فرما دیا تھا کہ کوئی شخص اپنی انگوٹی پر یہ کندہ نہ کرائے محمد رسول اللہ تو صحابہ کو کمال اتباع کرنے والے لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر یہ نقش دیکھ کر سب کندہ کرا لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر دوسروں کی مہر کے ساتھ مخلوط ہو جاتی تو اسی لیے جو صحابی ہیں نا حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے انگوٹی کے یہ محافظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جن اوقات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی پہنے ہوئے نہیں ہوتے تھے اس وقت یہ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ ہوتی تھی تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت انگوٹھی مبارک نہیں پہنے رہتے تھے کبھی پہنتے تھے تو کبھی نہیں بھی پہنتے تھے تو جب نہیں پہنتے تھے تو حضرت معیقیب کے پاس محفوظ ہوتی تھی اچھا ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہا کہ انہی کے پاس محفوظ رہی جب ضرورت ہوتی تو منگوا لیتے ورنہ ان کے پاس رہتی اسی طرح حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی رہی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی صورت تھی اسی دوران میں ایک مرتبہ حضرت عثمان کو وہ انگوٹھی دے رہے تھے مقام یہ عریس کا کنواں تھا اور دونوں کے ہاتھوں کے درمیان میں وہ انگوٹھی تھی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے یا حضرت عثمان سے لے رہے تھے بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک صورت حال تھی اور دونوں ہاتھوں کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کہ وہ انگوٹھی جو ہے وہ کوئے گر پڑی 
اچھا اس میں روایات مختلف ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس سے گری یا حضرت معیقیب کے پاس سے علماء نے یہی صورت جمع کی تجویز فرمائی ہے کہ کوئی بھی صورت ہو بہرحال ان دونوں کے درمیان سے گری ہے تو اس کی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کی جا سکتی اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ گر گئی تو آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہر مبارک جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا وہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے محافظ کون تھے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ کیسے گری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ الفاظ اپنی انگوٹھیوں پر کندہ کرانے سے منع بھی فرمایا تھا اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انگوٹھی پہنا بھی کرتے تھے اور کبھی نہیں بھی پہنا کرتے تھے اور جب پہنا کرتے تھے تو وہ بھی روایت میں آ گیا کہ اس کا جو کندہ شدہ الفاظ کا کی طرف تھی وہ آپ نگینہ جو تھا وہ آپ ہتیلی کی جانب میں رہتا تھا بجا اس کے کہ باہر کی طرف ابھرا ہوا ہو ہتیلی کی جانب میں رہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں